আসসালামু আলাইকুম নলেজ শেয়ারিং এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন নিয়ে আলোচনা করব আমার আলোচনা সুবিধার্থে আজকের আলোচনাটিকে আমি তিনটি ভাগে ভাগ করেছি প্রথম ভাগে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেন দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করব এবং সবার শেষে আজকের ফান্ডামেন্টাল এবং টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের ভিত্তিতে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন নেওয়ার ট্রাই করব আজকের ক্লোজিং প্রাইস অনুসারে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের প্রাইস হলো একশো বত্রিশ টাকা সত্তর পয়সা কোম্পানিটির ফিফটি টু উইক লো ছিল চৌচল্লিশ টাকা দশ পয়সা এবং ফিফটি টু উইক হাই ছিল একশো তিয়াত্তর টাকা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের অথরাইজ ক্যাপিটাল হলো টেন থাউজেন্ড মিলিয়ন এবং পেড অফ ক্যাপিটাল হলো ওয়ান মিলিয়ন যা নাকি টোটাল অথরাইজ ক্যাপিটালের ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট মার্কেট ক্যাটাগরি হিসাবে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বর্তমানে এ ক্যাটাগরিতে আছে এবং আমরা যদি কোম্পানিটির ইন্ট্রিম পিই দেখি তাহলে দেখা যাবে যে কোম্পানিটির ইন্ট্রিম পিই হলো এইট এবং অডিটেড পিই হলো টোয়েন্টি আমরা যদি কোম্পানিটির শেয়ার হোল্ডিং পজিশন দেখি তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশ সাব ব্যান্ড ক্যাবলের ম্যাক্সিমাম শেয়ার হোল্ড করছে গভর্নমেন্ট যার পার্সেন্টেজ হলো ওয়ান দেন হোল্ড করছে ইনস্টিটিউশন টোয়েন্টি এবং পাবলিক হোল্ড করছে টোয়েন্টি কোম্পানির ফার্স্ট কোয়ার্টার ডিক্লেয়ার অনুসারে তার ইপিএস হয়েছে তিন টাকা আটানব্বই পয়সা আমরা যদি কোম্পানিটির ইপিএস এবং ডিভিডেন্ট হিস্ট্রি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশ সাবমিট ক্যাবল রিসেন্টলি তার ইপিএস ডিক্লেয়ার করেছে চোদ্দ টাকা আশি পয়সা যার এগেনস্টে সে ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিয়েছে টোয়েন্টি এবং এটির রেকর্ড ডে হলো আপ নভেম্বর টু আমরা যদি কোম্পানিটির ক্যাশ ডিভিডেন্টের সাথে তার ইপিএস কম্পেয়ার করি তাহলে দেখা যাবে যে কোম্পানিটির পে আউট রেশিও অনেক কম অর্থাৎ কোম্পানির পে আউট রেশিও হলো অ্যারাউন্ড থার্টিন পারসেন্ট তার আগের বছর অর্থাৎ টু থাউজেন্ড কোম্পানি ইপিএস ছিল চার টাকা বত্রিশ বাহাত্তর পয়সা আর এর এগেনস্টে সে ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিয়েছিল টুয়েলভ পারসেন্ট যার নাকি পে আউট রেশিও ছিল অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করার জন্য প্রথমে আমরা উইকলি টাইম ফ্রেম অ্যানালিসিস করব দেন ডেইলি টাইম ফ্রেম অ্যানালিসিস করব আমরা যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উইকলি টাইম ফ্রেমের লাস্ট দুটি ক্যান্ডেলিস্টিক দেখি তাহলে দেখা যাবে যে লাস্ট দুটি ক্যান্ডেলিস্টিকই হলো কোম্পানির একটি বুলিশ ক্যান্ডেলিস্টিক উইথ এভারেজ ভলিউম আমরা যদি কোম্পানির লাস্ট দুটি ক্যান্ডেলিস্টিকের সাথে প্রিভিয়াস বিআরডিস ক্যান্ডেলিস্টিকগুলির কম্পেয়ার করি তাহলে দেখা যাবে যে লাস্ট ক্যান্ডেলিস্টিক দুটির ভলিউম তার প্রিভিয়াস যে বিআরিস ক্যান্ডেলিস্টিক ছিল অন অ্যান অ্যাভারেজ তার সমান অথবা তার চাইতে কম অপরদিকে আমাদের বর্তমান যে বুলিশ ক্যান্ডেলিস্টিকগুলো তার সাথে যদি প্রিভিয়াস বুলিশ মুভমেন্টের সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে একই রকমভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রিভিয়াস বুলিশ মুভমেন্টের সময় বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন যেভাবে ভলিউম ক্রিয়েট করতে পেরেছে অর্থাৎ ডিমান্ড ক্রিয়েট করতে পেরেছে বর্তমান মুভমেন্টের সাথে সেইভাবে ডিমান্ড ক্রিয়েট করতে পারেনি আমরা যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের লঙ্গা টাইম ফ্রেমে একটি চ্যানেল ক্রিয়েট করি তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন সেই চ্যানেলকে রেসপেক্ট করে তার মুভমেন্ট কন্টিনিউ করেছে এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের রিসেন্ট প্রিভিয়াস যে মুভমেন্টটি ছিল সেই মুভমেন্টটি হলো তার যে চ্যানেল রেজিস্ট্যান্স লেভেল সেই রেজিস্ট্যান্স লেভেলে একটি গ্রেভ স্ট্রং ডজি ক্রিয়েট করেছে গ্রেভ স্ট্রং ডজি নর্মালি হলে একটি ট্রেন রিভার্সাল ইন্ডিকেটর গ্রেভ স্টোন ডজি ক্রিয়েট করে সে নিচে চলে এসে যত একটি বিয়ারিস মুভমেন্ট কন্টিনিউ করেছে আফটার বিয়ার বিয়ারিস মুভমেন্ট কন্টিনিউ সে একটি বুলিশ দুটি বুলিশ ক্যান্ডেলিস্টিক তৈরি করেছে যে বুলিশ ক্যান্ডেলিস্টিকগুলি তার যে চ্যানেলের সাপোর্ট লেভেল সাপোর্ট লেভেলের কাছাকাছি আমরা যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের আর এস আই এবং ম্যাগডি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উইকলি টাইম ফ্রেমে তার আর এস আর ভির হলো ফিফটি ফোর পয়েন্ট জিরো থ্রি এবং ম্যাগডি একটি বিয়ারিস ক্রস ওভার তৈরি করেছে ডেলি টাইম ফ্রেমে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন দেখা যাচ্ছে যে তার যে চ্যানেলের সাপোর্ট লেভেল ছিল সেই সাপোর্ট লেভেল টাচ করে সে আবার আপার মুভমেন্ট অর্থাৎ বুলিশ মুভমেন্ট কন্টিনিউ করার একটি পসিবিলিটি ক্রিয়েট করেছে 
আমরা যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের আমাদের যে চ্যানেল তৈরি করেছিলাম চ্যানেলের সাপোর্ট লেভেলের টাচিং পয়েন্ট দেখি তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে সে একটি সেখানে সে একটি স্পেনিং টপ ক্রিয়েট করেছে নর্মালি স্পেনিং টপ টপ হলো একটি ট্রেন্ড রিভার্সাল ইন্ডিকেটর সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আপর অর্থাৎ বুলিশ মুভমেন্ট হওয়ার পসিবিলিটি আছে এবং শর্টের টাইম ফ্রেমে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন একটি চ্যানেল তৈরি করেছিল লাস্ট ক্যান্ডেল স্ট্রিকটি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের তার যে শর্টার টাইম ফ্রেমে যে চ্যানেলটি ছিল সেই চ্যানেলটি ব্রেক আউট হয়ে উপরে চলে গিয়েছে উইথ হাই ভলিউম সো এইখান থেকে আমরা বলতে পারি যদি আগামী ক্যান্ডেল আগামী দিন বা এবং তার পরের দিন যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আপওয়ার্ড মুভমেন্ট কন্টিনিউ করতে পারে উইথ হাই ভলিউম তো সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারি যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন একটি ভালো বুলিশ মুভমেন্ট দিতে পারে তাকে অবশ্যই যদি সে আপওয়ার্ড মুভমেন্ট হয়ে ওয়ান সেভেন্টি অর্থ বা ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ এর দিকে যেতে চাই তাহলে অবশ্যই তাকে ওয়ান ফর্টি টু ওয়ান ফর্টি ফাইভের যে একটি রেজিস্টেন্স জোন আছে সেই রেজিস্টেন্স জোনকে অবশ্যই ব্রেক আউট করতে হবে উইথ হাই ভলিউম বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিসের ভিত্তিতে বলতে পারি যারা নাকি ডিভিডেন্ট টেকার হিসেবে ডিভিডেন্ট নিতে চান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের তাদের অবশ্যই এখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারে বাট আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হলো এখানে আরেকটু ফার্দার ডিপ অ্যানালিসিস করে আমাদের এখানে ইনভেস্টমেন্ট করাই বেটার কেননা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পে আউট রেশিও অন্য অনেক কোম্পানির তুলনায় অনেক কম লাস্ট ইয়ারে কোম্পানি যে ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করেছে সে অনুসারে তার পে আউট রেশিও হলো অ্যারাউন্ড থার্টিন পারসেন্ট এবং তার আগের বছর পে আউট রেশিও ছিল অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যেটা নাকি অন্যান্য কোম্পানির তুলনায় আসলেই অনেক কম তবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এবং আমাদের কোম্পানি যদি গ্রোয়িং কোম্পানি হয় এবং কোম্পানি যদি যদি কোম্পানি তার এই রিটার্ন আর্নিংগুলি যেটা নাকি সে হোল্ড করছে সেই হোল্ডিং রিটার্ন আর্নিং দিয়ে যদি সে ফার্দার ইনভেস্টমেন্টের একটি অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে পারে যেখান থেকে নাকি ফিউচার একটা ভালো রিটার্ন আসবে সো সেক্ষেত্রে আমি মনে করতে পারি হয়তো বা ভালো বাট যদি তা না হয় তাহলে আমাদের এখানে আসলে ইনভেস্টমেন্ট না করাই বেটার অপরদিকে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস যদি আমি দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উইকলি টাইম ফ্রেমে একটি বুলিশ মুভমেন্টের ইন্ডিকেশন দিচ্ছে প্রাইস এবং ভলিউম কনসিডারেশন করে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন একটি বুলিশ মুভমেন্টের ইন্ডিকেশন দিচ্ছে যদি আগামী উইকের ক্যান্ডালিস্টিক একটি বুলিশ ক্যান্ডালিস্টিক হয় উইথ হাই ভলিউম বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ওইভাবে ডিমান্ড ক্রিয়েট করতে পারে মার্কেটে তার জন্য তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারি বুলিশ মুভমেন্টের পসিবিলিটি আছে এবং আমাদের টার্গেট প্রাইস হবে ওয়ান সেভেন্টি টু ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ বাট তার আগে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ইস্যুটি হলো অবশ্যই এই বিয়ারিস যে বিয়ারিস ক্যান্ডালিস্টিক ছিল বিয়ারিস ক্যান্ডালিস্টিকের ডেলি টাইম ফ্রেমে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন একটি যে শর্টার টাইম ফ্রেমে যে চ্যানেল ক্রিয়েট করে দেওয়া হয়েছিল সেই চ্যানেলকে ব্রেক আউট হয়ে উপরে চলে গিয়েছে উইথ হাই ভলিউম বাট তার ক্যান্ডালিস্টিকটি ছিল একটি বিয়ারিস ক্যান্ডালিস্টিক সো আগামীকালকের ক্যান্ডালিস্টিক এবং তার পরের ক্যান্ডালিস্টিক অর্থাৎ এই দুটি ক্যান্ডালিস্টিক যদি একটি হাই ভলিউম বুলিশ ক্যান্ডালিস্টিক ক্রিয়েট করতে পারে সো সেক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আপওয়ার্ড মুভমেন্টে যাওয়ার একটি পসিবিলিটি আছে রিসেন্টলি যে ব্রেক আউটটি হয়েছে শর্টার টাইম ফ্রেমে সেটি যদি অ্যাকচুয়াল ব্রেক আউট না হয়ে ফলস ব্রেক আউট হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সেটি আবার মুভমেন্ট হয়ে আমাদের যে ফ্লোর প্রাইস আছে একশো সাত টাকা সেখানে হয়তো বা চলে আসতে পারে আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি এই ভিডিও সম্পর্কে কারো কোনো কমেন্ট থাকে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন এবং কেউ যদি চান যে আমি অন্য অন্য কোনো কোম্পানি নিয়ে আমার অ্যানালিটিক্যাল ভিডিও বানাই তাহলে সেক্ষেত্রে তাও আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম